就放心吧，我虽然没有孩子，但是就医经验我还是有的。你就踏踏实实去面试，面试完你到医院打电话给我，你再把我换回来。那贺涵叔叔带你去医院啊，你要乖一点啊。嗯，你就放心去考试吧，否则你前几天做那么多观察生活的作业都白费了。观察生活作业。嗯，你给我简历上编的那些个经历我都没做过，我怕万一人家问到细节我回答不上来，所以我就花时间去观察了一下。平儿，你要学你妈妈，这都考一百分啊！那咱们走了。要谢谢你了。面试过关，就是对我最好的感谢。来，何安叔叔帮你。一二走。你这衣服能不能换一换？我我这家里穿的，我肯定要换的。面试还是要穿的活泼可爱一点。哦，好，知道。拜拜。妈妈再见。啊，乖一点啊。妈妈一会儿就来啊。做完检查呢，通常都要等一会儿才能拿报告，所以你在这儿玩一会儿，时间不知不觉就过去了。嗯，贺涵叔叔，怎么跟你看一次病，我怎么觉得这么高兴呢？贺先生，你过来一下。这是检查报告。小朋友以前是不是得过肺炎？这个。还真不太清楚，我得问问他父母。嗯，那这样，待会儿你问一下。不管怎么样，三天的输液是必要的。一会儿你交完费用，到那边的房间找护士，带小朋友去输液室。好，谢谢。嗯发烧了，我现在带他在医院。医生让我问一下，他以前有没有得过肺炎？他以前是得过肺炎的，但是怎么是你陪着在医院呢？子君呢？子君有些重要的事情，得过一会儿才能过去。你在哪里？我在去上班的路上，要不我过去吧？他是你儿子，你当然应该要来。贺涵陪平儿在医院呀、啊。罗子君没在啊，爸，你这样那个，你开车去公司吧，我打车去趟医院。上班时间哪里打得到车啊？你还不如把我先送到公司，你再去呢。你不是说贺涵在那儿吗？是陈星的贺涵介绍过来的，是的。嗯，你跟他是什么关系啊？嗯，朋友，确切说是朋友的朋友。哦，朋友，他可是我们的偶像啊。呃，我看你简历上有写去年在电器商场做售后。啊、嗯，对。呃，我主要负责电器的退换货。呃，如果维修那部分呢，是需要客户自己联系厂家的。所以我们也负责送货那一部分。嗯，哎，你等一下，小天哥，小天哥，来，你过来一下。段小天，你以前的同事，之前是做售后服务经理的，上个月才跳槽到我们这来做技术。怎么了，小天哥？你说巧不巧？你是才跳槽到我们这儿，你的老部下也跟着过来了。你是
。你好，邓经理。罗子君啊，你不认识啊？你不是售后服务经理吗？自己同事都不认识啊？罗子君。去年三月，对不起，不好意思。行了行了，我想起来了，罗子君是吧？哎呀，真的不好意思，我这个人有严重的脸盲症，所以我就一下没认出你来。对了，你是不是发型变过了？对，一定是发型变过了，要么你就是瘦了。哦，是的，我瘦了一点，然后头发剪了。嗯。所以我就一下没认出你来，你记住啊，罗子君，我下回一定会记住你的。好，谢谢。你说咱们两个人还真有缘分，又一起做同事了，以后见面的机会还很多。嗯，到时候再聊。好，行。好，那你先忙，夏天哥。好，我这儿回去啊。好。还有什么需要了解的吗？呃。应该没有了，嗯，既然你是贺涵介绍过来的，而且现在又有我们小天哥给你保驾护航，嗯，该问的都问了，嗯，不过今天不巧，我们苏总不在，改天你再过来一下，走个流程。好，谢谢，行，辛苦了。我知道了，好，好的，好的，就这样啊。喂。啊。谢谢你啊，小事儿，你那简历就随手一写的吧。没想到在这儿遇见我这当事人了。不过现在找工作这么难，我是不会为难你的，是吧？实在不好意思，啊，谢谢你，再见。是进行的还不错，还遇到老同事了。快吓死我了！还有那个段小天帮忙，以后这种胡编乱造的事情我可不敢再做了。我不会那么强。听起来这个段小天儿还是个聪明人。贺兰叔叔，能帮我换下一集吗？没问题。没死，输个液还看电视。贺兰叔叔，下次我生病也要在这看病好吗？没问题。你把孩子惯坏了。不过平儿，好的我们能过，坏的我们也能过，能屈能伸才天下无敌，对吧？嗯。那你回去忙吧，都陪了一上午了。好，来了。爸爸。哎，正好。你叫他来的。医生问你们家儿子有没有感染过肺炎，我怕给你打电话呢，影响你面试，所以就只好给他打电话了。以后这种事情随时可以给我打电话。医生说了，要输液三天，也就是说明后天上午还得要带他过来。啊，我来吧。你要忙的话，我可以。我先走了。嗯，好，再见。拜拜，辛苦。贺兰叔叔，再见。再见。平儿。哎，快快快，平儿，我孙子啊，这儿这儿这儿，快平儿，怎么样？咋回事？哎呀，怎么回事？搞的这是啊,啊！哎呀，平儿，没事儿啊？真打了吗？这怎么就生肺炎了呢？不是肺炎，医生问得没得过肺炎。哎呦，真是急死我们了！你听谁说的？啊，玲玲跟我们说的，她说你已经到医院来了，怕忙不过来，让我们赶快过来帮忙呢。太真是了，忙不忙我自己知道啊。子君，你刚才到哪去了？听说是别人带平儿来看病的，你怎么不带孩子来看病呢？啊，你怎么随便把孩子交给别人呢？你个当娘的，你你你忙什么呢？连孩子都照顾不了了。爸，你不了解情况，怪这个怪那个的。呃，子君啊
，如果你一个人忙不过来的话，就把孩子交给我们吧，我们有的是时间。再说了，我们巴不得每天跟孩子在一起。我先出去。没事儿，没事儿，没事儿。哎呦，真是吓死人了！你，喝点牛奶啊。嗯。你没酒啊？我都听到了。这么看来，你还真的是挺不容易的。其实我今天早上就想到。你应该给陈继生打电话，让他带孩子来医院看病。但是我又怕打扰到你的情绪，影响面试。没有他，我跟儿子不是一样过来了？这么小的事儿，不用麻烦他。他是孩子的爸爸，照顾孩子、保护孩子的安全，是他的权利和义务，不是你觉得好不好的问题。这三天跑医院，你就应该让他来。而不是一个人扛下所有的负担。我觉得三天我还是可以承受的。再说还有我妈和子群呢。要是你妈和子群真能帮得上忙的话，今天早上起来你就应该先给他们打电话。你怕什么呢？怕将来孩子跟你不那么亲近了，怕他更喜欢自己的爷爷奶奶和爸爸。你和陈俊生之间，不管发生了什么，至少都不应该传递给孩子。你仇恨他就学着仇恨，你宽容，他也就学着宽容。放松一点，放轻松一点，你就会觉得省力很多。那我先走了，我刚才说的话呢，你认真考虑一下。接平儿去输液呢。啊，姐，才几点啊？那么早就去啊？啊，怕堵车呗。你爸妈一起去啊？我妈陪着去，我把他们送过去，我就上班去了。去。哎、啊，你妈妈也挺辛苦的啊。啊，对，还有一个事儿。我得跟你商量一下。嗯，今天这平时输完液，还得到我们这住，他明天还得去医院，免得来回折腾了。那感冒是要传染呗。呃，那你让你爸妈妈注意点啊，你自己也当心点啊。啊，我会注意的。你也把俩孩子餐具分开吧。子君啊，嗯，这几天就把平儿交给我们吧，你放心的去忙。新的工作总有很多事情要去操心的。孩子今天还是跟我睡，明儿一早还是我送他去医院，晚上我给你送回来。这样也好，明天下班我来接他。好的好的，来，平儿，跟奶奶走啊。我们先走了啊。哎，子君。我听贺涵说你要去跟苏曼书工作，嗯，会很辛苦的，有点准备。要是有什么问题，你问贺涵，问我都行，毕竟是我们下游公司，我们说话还算。我今天只是去见一下苏曼书，明天正式开始上班。如果有什么事儿，我尽量自己解决，总不能一辈子都靠别人帮忙吧。快去吧。你好，子君，我是舒曼舒。哎，快坐嘛。啊，以后我们就是同甘共苦的一家人了，所以千万不要客气。哎
。你的资料呢？我大概看了一下，也知道你跟贺涵的关系。我听说你结婚了，还有小孩了，是吗？我离婚了，儿子七岁。为什么离婚呀、啊？第三者。哦，是这样啊。不过也难怪你人长得漂亮，诱惑多是肯定的。不会是贺涵吧？你搞错了，是我前夫有了第三者。哦，是这样。哎呀，我就说嘛，这贺涵不是跟 BNT 的唐晶纠缠不清吗？这唐晶不会才去香港几天就换了方向了吧？唐晶是我最好的女朋友。哦，这这就对了嘛，关心你就是关心唐晶，爱屋及乌啊。苏总、嗯，我今天第一天来这里上班，嗯，需要做些什么，还麻烦您跟我具体说清楚。啊、哦，这个不急，我都已经安排好了。苏总，你找我、哎。这是新来的同事。嗯。刘小姐，你好。你好，段先生。你们认识啊？哦，罗小姐来面试那天，我们俩见过。哎呀，那就太好了，子君，以后你就跟小天学好了。让他带你到调研现场多看看。嗯，小天呢，可能比你小一两岁，但是在这方面的见解还是蛮多的。才来我这两个月，已经是我的心腹大将了。段先生，那以后要给你添麻烦了。啊，您客气了。资讯公司负责设计目标人群、问卷内容和样本数量，我们呢就去落实这些项目，然后交给第三方公司完成就可以了。有的时候你会在街上碰到那些拉你去做问卷调查，然后再送一些小礼物的阿姨，就是他们。啊，那怎么保证找来的人符合咨询公司的要求呢？所以才需要我们去监管啊，我们要去巡视，啊，去抽样。但是出现问题的话，咨询公司只会追究我们的责任，而不会找那些阿姨的麻烦。哎，不好意思啊。段总，今天到现在为止，我们做了有五十几份了。后边，最后一排那大姐，看见了吧？我们公司要求年龄是不超过三十五岁。切切，那大姐，四十五都不止了吧？她。他坐在后边，我还真没注意。待会儿他的问卷我会作废的。行，我跟你说，你以后不要让这种问题再发生，好不好？啊，你看这份家庭月收入是一万五，但是他的生活消费支出每个月已经超过一万了，这好像有问题吧？啊，这个也也作废。这两个人怎么电话号码留的是一样的？你们，你你你们这算什么呀？啊，这叫糊弄，知道吗？正式介绍一下啊，这是我们公司的新同事。你好，罗子君小姐。嗯，人家比我眼力更好，以后你们要悠着点。先你先忙着，赵总，我自己会先检查一遍的。子君，嗯，行，可以，这一下就这么多问题让人发现了啊。呃，是这样，呃，虽然说你明天才正式上班，嗯，但是如果你今天要是有时间方便的话，就这个工作方面能不能再复合一下？没问题，我就当是热身了，你放心吧。我给你搁这啊。哎，好，好，好。子君，你怎么还没走？嗯。你这个随便看一下就可以了。上海一个地方就六百份，过两天还有三个地方，那加起来一千八百份，你就一个问题一个问题的去看，你得看到什么时候？我就当是学习了
，你下班了？准备走了。真的，听我的啊，问卷调查我们是交给第三方公司去完成的，就算是有点偷工减料，也是预料当中的，只要没有太大的偏差就没有问题。那其他城市有我们的人去看吗？所有问卷调查收上来都会有专门的人去审核。那就是说没有人去看。那些第三方公司啊，都是我们长期合作的，没有问题。我接个电话啊。嗯。呃，我我加班呢，大概九点多钟吧。是是什么？我在哪儿？我跟你说过了，我公司加班，公司加班。你要不信，你过来看，我是不是在公司？真行，这个人疑心那么重。行了，我跟你说了。子娟，你看，早点走啊！啊，好喂，贺涵，你现在有时间吗？我想请教你一个问题。嗯、啊，就是关于你们陈星委托我们公司做的市场调研。我就这么跟你说吧，做了这么多年，我当然知道这些市场调研公司为了节约人力财力，会一定程度上偷工减料。所以我们事先在样本数量上已经留出了一定的容忍度。一定程度是多少？容忍度又是多少呢？你你要知道，现在这四五百份调查卷里面，如果已经有一半是不合格的，那这只是在上海，其他城市呢怎么办？不是更加无法无天了吗？你这个人怎么这么轴呢？你公司领导都说没事了，你干嘛要自己没事找事干呢？难道你还真的要跑到南京、去苏州去调查一番吗？那需要花很长时间的。好了，就先这样吧。罗子君吧，是。哎，你怎么又拿酒来了？渴，不能喝了，我回家还有事儿。那可不行，我是难得清闲，平常我陪你，今天你陪陪我吧。他不让我管，他说给他个机会，一个礼拜，让他一个人单挑。来，老周啊，嗯，应该庆祝你收了个好徒弟。哼，你也是啊。我这是纯属帮他，跟你不一样，你那是徒弟。你别说，原来真是我帮他，现在他能帮上我忙了。那是好事儿啊，老周，说心里话，我从来没有见你对别人这么好，是吗？哼。进来。店里都收拾好了。收拾的比你收拾的好，嗯，不错。这是什么呀？我前两天不是扔了你一个围巾吗？我又给你买了一条。哎呦呦，我我我我我不带围巾。我买的，你得试一下的。你试。哎，为什么你买的我就得试呢？因为，因为什么？因为你对我好啊。我扔了你朋友送给你的礼物，你都没生气。我知道你天天都数落我、打击我，但其实你比谁都关心我。这店里其他人都说了，从来没见你对谁这么好。你想知道我为什么对你这么好吗？啊，来坐。因为你爸爸是我的朋友。就因为我爸是你的朋友，对，所以你才不好意思说你喜欢我。是不是，洛洛
别拿这种事儿开玩笑，不好玩。我没有开玩笑，我是认真的。我来了酱子以后，我就没想过再找男朋友谈恋爱了。我是说过我有过男朋友，而且还不止一个。但我现在觉得他们都好幼稚。我现在只想待在酱子。我想跟你在一起，做什么都行，给你打一辈子工都行，只要你在，你跟我说话，你叫我干活就行。丫头，你的吃穿住行，我都可以给你负责，除此之外，没有别的，不可能有别的。你知道我说的不只是这个意思，你能不能不要总是我爸爸，我爸爸，我爸爸？他确实你，你你爸爸就是我的朋友啊。你不要总把我看成是你朋友的孩子，行不行？我现在说的不是这个问题，你总是回避这个问题。那我看成什么呀？洛洛，我再跟你说，在这个店里，你打工赚钱，是我可以比其他员工对你更好一点。除此之外，别的关系，我没有想过，我也不可能想啊。员工一样，那可不，你还要怎么样呢？是我哪儿不够好，我哪儿不好，我可以改。你看不上我，我为什么非得看上你？这么多女人呢、啊，我为什么非得看上你？给我个理由。你好奇怪啊，洛洛，这样的。一点都不好玩，你觉得这样很浪漫？你觉得这样是赶时髦吗？来个什么萝莉与大叔？我是你爸爸的朋友，我再说一遍。所以，我在你眼里一直什么都不是。是。呃，你是我的员工，你是我的朋友的女儿，除此之外的，没有别的。你也甭想别的，也不可能发生别的。你走吧。小姑娘，你找谁呀、啊？啊、哦，阿姨，我就随便看看。哦，您是在填调查表啊？哎，是啊，是啊，你有空吗？帮我填一张吧。来来，坐坐坐坐坐，就五分钟的时间。小姑娘，如果你不着急的话，就帮阿姨一个忙。我们出来赚点钱也不容易呀、啊。那个，这些个名字啊、地址、电话都要填是吧？对的。呃，你随便写好了。呃，比如说你姓王，就写王小霞，地址嘛，你编一个都可以的。嗯，那这还有这么多调查表，你都要一个一个马路上去拉人啊？哎呦，拉什么拉呀？站在马路上一个钟头，能等到一个买菜的阿婆就不错了。<笑>自己家里人分着填两张呗，实在不行自己填。啊，这也可以啊、嗯。那万一人家打电话来回访怎么办？一般不会打电话，谁没事找事儿啊？大家太太平平的把钱赚了，不是挺好的吗？<笑>哎，对了，就这样打勾。<笑>哦，那这个，哎，随便填、啊，哎，就打个勾就行了。<笑>哦
，谢谢你啊，嗯、没关系。<笑>你说你一大早上给我发了一张照片，人就跑苏州了，现场完全形同虚设，这样的市场调查不是开玩笑吗？你跟苏总说了吗？那你这算出差还是算请假呀？行了，回来再说吧。你放心吧，我做事的准则就是给甲方减少麻烦，不会给你们添麻烦的。小天儿，来。喂，苏总，何先生。贺先生来呢，是想咨询一下你手头的 case 进展如何，什么时候可以把数据送到陈星给我们的贺先生？周末之前啊，我这今天早上刚刚派同事去收这份卷子了。苏州啊？何止苏州，南京也有人去了。那那您看，这不照片吗？同事一早传过来的。嗯、还是你有心。怎么样，贺先生？你看我们对你陈星多重视啊！你到底还是跑苏州去了？是，我知道你很努力、很用功，但是你跑那么远有什么用呢？你能帮得上什么忙呢？大的忙我帮不上，但至少能交上几十份货真价实的调查卷呢。呃，下午我想去趟南京，然后晚上就回来，不耽误明天工作的。今天晚上上海有雷雨，我不知道南京怎么样。哎，麻烦能帮我做一个调查卷吗？就用五分钟的时间。哦，我不敢，谢谢。啊、哦，不好意思。带保险起见，我看你苏州结束了就差不多回来吧。如果南京非去不可的话，我希望你也把高铁回程票提前订好。一下暴雨，到时候一票难求。我知道了，放心吧。你好，小姐，能帮我做一个？钱很便宜了，那边都二百五呢。啊，不重不重不重。不，你真，哎，你这不重不重。喂，到上海没票了吧？哎，拼车走吧，坐我的车，才二百块钱一个人。还想什么呀？没车了。什么车啊？你管他什么车呢？三个小时，包你送到不就完了吗？才二百块钱，赶紧走吧。嗯、哎呦，我这车好像有点毛病，哎，不好意思啊，我得靠边停一下。怎么搞的呀？什么情况啊？赶紧时间呢。走不了了，你们三位男士帮帮忙下来推一下吧！啊，想不想回家啊？下来推一下吧！走，赶紧下来推！小车，来来来，听我的啊！来，一、二，走！
把那个那个定点发给你了。你什么时候能来？哎，哎，我听不见。啊啊！哎，对，我就在这里等着。啊，对，双票也打了，赶紧来吧，求求你了。啊，对对对对对对，好的好的好的好的好的。哎，你怎么还在这儿？我都叫了拖车了，他们三个已经下去另外想办法了，你也赶紧的吧。好好好好好，这二百块钱呢，我还给你，赶紧想办法去吧，别傻待着了。不是你这什么意思嘛？你现在把钱给我，我上哪儿找车回去啊？你以为我想这样吗，大小姐？这不是没办法吗？他们都去想办法了，你也赶紧的吧，啊。还没回来，没呢，我在公路上。你没坐火车吗？哎呀，火车没票了。我在公路上，车也坏了。哎，我手机都快没电了。你把地址给我发过来。听不清楚，你说什么？我手机快没电了，我不跟你说了。地址，把你现在的地址给我发过来。啊。这索性在附近找个地方住下了。我想着，我答应了平儿，晚上要接她的。还有，我觉得贺涵可能会找来。虽然这么大的雨，虽然这里离上海还有一两百公里，我手机没电了，我怕我走了他就找不到我了。当然，他也可能根本就不会来。